。费的心可真宽，八阿哥的腿废了，四阿哥也不能复宠如前，你还能整日想着打扮自己，咱们可真是学不会啊。永成一时受小人陷害，连着永玄也坠马受伤，可他们毕竟是皇上的儿子，即便是腿受伤了，即便是恩宠不在。那也是奉子龙孙。嫔妃之中，嘉贵妃子嗣最多，也是叫人羡慕。但是话又说回来，永章敦厚有礼，永琪更是皇上的左膀右臂，生子应当如此，才是先祖的孝子贤孙。这想想，圣祖的八阿哥、九阿哥，因争地位。被先帝削爵捐进，一个叫阿奇那，一个叫塞斯黑，极尽羞辱，哪里有半点奉子龙孙的颜面？你们是拿圣祖八阿哥，允似于本宫的八阿哥比吗？嘉贵妃如此多心，是说皇上也会有这样的儿子吗？皇上的孩子自然不会如此，更何况臣妾的儿子。一个行八，一个行四，也是占了运气的。太宗是皇八子登基，先帝是皇四子登基，皇上也是皇四子。即便是臣妾的儿子再不争气，有祖宗的福泽传承，怕也坏不到哪儿去。皇子们自然会受到先祖福泽的庇佑，只是嘉贵妃，你须慎言。臣妾知道。行了，今儿都散了吧，都回吧。娘娘，娘娘，你怎么了？皇后娘娘。娘娘。今天没挪去园子避暑。怕是热着了您，朕已经吩咐过冰库了，您这儿的供应会足足的。嗯，不去园子里也好，车马折腾也麻烦。嗯，再则，在紫禁城里，横绰和横提来看哀家，也方便。是啊，皇娘手抄的经文，儿子已经吩咐人发散下去了。嗯，这是积德的好事。哀家抄抄经文，心里也安静。嗯，皇娘安心的颐养天年，儿子自当孝养。皇上，皇后娘娘突然晕眩，怎么说？哎，皇帝不必问了，赶紧去瞧瞧。儿子先行告退。嗯，走。姐姐方才吓死我了，没想到是这样的好消息。娘娘，皇上到了。微臣给皇上请安，起来吧。皇上，皇后怎么样了？回皇上，皇后娘娘是喜脉，已两月有余。真的，千真万确。只是这几日暑热难当，皇后娘娘身孕体虚，再加上动了气，才会眩晕。这几日需要静养，以保无虞。太好了，姜卫斌，务必让皇后好生调养。保皇后和龙胎万无一失。是，微臣这里下去准备。嗯。皇上，你说是不是锦瑟在天有灵，怕咱们膝下寂寞，所以又投胎转世回来陪咱们了？是啊，一定是锦瑟想咱们了，所以又回来了。还好姐姐无事，若是姐姐或者肚中的孩子受到伤害，那么嘉贵妃就算死了万次也难辞其咎。怎么？方才朕进来的时候，看到他们在外头，是不是嘉贵妃又冒犯了皇后啊？是嘉贵妃言语出格，冒犯了祖先和皇上。姐姐替祖先和皇上主持，提点了嘉贵妃，才动了胎气。他说了什么？嘉贵妃究竟说了什么？事关皇子，臣妾亦为人母，不宜多言。但说无妨。
皇上都进去这么长时间了，还不出来，皇后娘娘不会真的有什么事儿吧？皇后娘娘吉人天相，一定不会有事儿的。天气这么热，还要人在这儿等多久？皇后娘娘奉旨维和，咱们交心不已，都是心甘情愿在这等消息的。嘉贵妃若是不耐烦，大可以自己先回去，反正皇上在里头。等会儿咱们禀告一声便是。话说皇后娘娘这身子也太娇弱了，只是眩晕而已，又未昏倒，何必兴师动众、大惊小怪的呢？各位主久等了，皇后娘娘已经无碍，皇上请各位主殿内一坐。叫你们进来啊，是有件喜事要告诉你们。皇后有喜了，恭喜皇上，恭喜皇后娘娘。都起来吧，坐。谢皇上。皇上，皇后娘娘凤体如何呀？臣妾们还等着给皇后娘娘贺喜呢。皇后已无大碍，她已嘱咐皇后卧床静养安胎，目前已经歇下了。啊、那臣妾们就等皇后娘娘凤体无余了，再向她请安道喜，只盼着皇后娘娘凤体安康，能再得嫡子。朕也盼着如此啊！如今，中宫再度遇喜，朕心甚慰。目前宫中最要紧的事，就是皇后和龙胎的平安。是。嘉贵妃。皇上。皇后遇喜，朕打算喜上添喜。你之前和朕提过永城的婚事，朕想着这永城年纪也不小了，是该找个好人家。你是永城的额娘，你有什么好的人选，可跟朕说说啊？多谢皇上为永城打算。臣妾却有一合适人家，是和一亲王的次女与散志大臣傅松娥的格格。格格是皇室血缘，奉子龙孙，与永城最是般配。奉子龙孙，你倒是挺会替永城打算的。凡事往高里攀着去，不枉费永城行八行四的福气，祖宗庇佑的福泽。皇上，是臣妾失言了，可臣妾并无其他意思。臣妾每常告诫永城，有先帝和皇上这样的榜样珠玉在前，要他一定要用心为皇上做事，万不能辜负皇上。是吗？那前些日子御史使者来贺，说要让永城为孝贤皇后的嗣子，也是要用心替朕做事，不叫朕失望吗？皇上，臣妾母族一心效忠大清于皇上，绝无二心。只是臣妾觉得，孝贤皇后身后，只有一个和亲公主，而无阿哥承继。而孝贤皇后生前又极为喜爱永城，日日抱在跟前，所以，所以臣妾才这般说的。皇上，臣妾只是不明白。让四阿哥去做孝贤皇后的嗣子，岂不是让四阿哥有了嫡出的名分？御史如此请求，到底所求为何呀？英妃，你红口白牙的污蔑什么？皇上，臣妾母族对大清忠心耿耿，绝无他心啊！自从御史啊提出这样的请求之后。朝廷可就不安宁了，一些有心之人试图窥探朕意，说起早立太子之事。皇上正值春秋鼎盛，年富力强，何须早立太子？更何况自先帝起，即便有了合一的储君人选，也是放在正大光明匾额之后，待龙玉冰天之后方能开启，以免会出现圣祖时九子夺嫡的惨状。说这话的人。岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死！皇上
，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永成初嗣为孝贤皇后的嗣子是何意啊？行八行四之语又是何意啊？你要永成做孝贤皇后的嗣子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上，这木兰围场之事之后，朕想着永成应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永成做出这种事情，这也不感到意外了。皇上，木兰为场，永成忠心救父，您不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永成啊！皇上，这冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。你是有皇子，那又如何？还敢三番两次在朕的后宫兴风作浪，你是何居心啊？臣妾不敢兴风作浪，是皇后，是他们害了臣妾的孩子。皇上，永成失宠，臣妾不敢有怨言。可永玄还小，他们怎么下得去手啊？于妃，永琪嫉妒永成的宠爱，害得永成失宠。而后又去害永玄，你敢说这些不是你们做的吗？你敢发誓不是吗？苍天在上，我克里叶特海兰，若有心想害嘉贵妃之子，便不得好死。死后坠入阿鼻地狱，永世不得超生。嘉贵妃。你口口声声说别人害你的孩子，那么你呢？你敢发誓吗？你敢发誓？你没有害死孝贤皇后母子，你没有害了皇后娘娘、五公主、六公主，没有害了我跟永琪。这些你敢发誓吗？还有惠贤皇贵妃、梅嫔、怡嫔、阿若，这些人你全都没有害过的话，你就用你母族的荣耀。还有你孩子的性命发誓啊！我，我发誓。皇上，嘉贵妃她不敢发誓，想必那些人确实是她害的。发誓啊！皇上，臣妾若有所为。必遭报应。什么报应？你说清楚。誓言不读，无以为证。不然这样，你跟我说，我金玉言若有害过这些人，玉氏必遭灭族。你这个贱人！我金玉言和我的孩子不得好死。你竟敢诅咒我们母族！你这个贱人！放肆！贱人！贱人！贱人！你个贱人！皇上息怒！息怒！你是个什么东西啊？还敢谋害朕的皇嗣，祸乱朕的后宫！皇上，听清楚了，永远别想永成继承朕的江山，听明白了没有？娘娘，皇上如此动怒，要不要去劝劝？皇上对君玉言母子早有疑心，尤其是木兰围场的事儿，让皇上寝食难安。如今不过是一病发作了，劝是劝不了了。李玉，奴才在。传朕旨意，封永成为贝勒，取和硕额父福森额之女为嫡福晋。这。皇上，为何还要随了他的心愿？即日起，永成初嗣。为吕亲王之后，从此以后，朕再也没有这种不忠不孝的孩子。皇上，皇上，皇上不能，皇上永成是你儿子，你不能了，皇上。痛恨西祥公，废为庶人，囚禁致死，朕不想再见到他。滚！皇上，你不能不要永成，你可以不要臣妾，你不能不要永成啊！皇上，皇上，皇上。皇上，皇上息
，金玉言母子的路也就到这儿了。额、啊、娘，额、啊、娘，怎么了这是？这怎么了？四二爷，额、啊、娘，皇上旨意，嘉贵妃禁足，废为庶人，从今往后不能离开启祥宫半步。有车人，额娘，四阿哥出来！别，我不要皇位了，我不要太子了，车，我只要你呀、啊，额娘，额娘，妈，有车，有车，有车，有车，有车，有车，额娘，四阿哥，请您自重，走，额娘。额娘告诉过王爷，额娘告诉过王爷要立你为太子，额娘不能辜负王爷，不能辜负王爷，有臣。王爷，什么王爷？这都什么时候了，你还提那个人？你一辈子都是为了那个男人。我呢？我在你心里算什么呀？啊？我呢？不是的，儿子，不是的，儿子，儿子，儿子，儿子你回来啊，永成，儿子，不是，啊，啊，儿子，儿子，王爷，永成。永琪，你怎么在这儿？额娘，儿子今日听说皇额娘晕眩，赶去翊坤宫，却碰上华马的雷霆之怒，命四哥出寺。这事儿你也知道了。那么，今天入夜之前，你四哥去了吕亲王府，你可有去送信？儿子不敢去。听说四哥孤零零走的，还听说四哥要办喜事了。这喜事不喜，自作孽不可活。永琪，你三哥失宠，四哥出寺，你皇阿玛疼你，你又是皇后的养子，你可知道？现在有多少眼睛盯着你啊？那儿子该如何自处？额娘，听说皇额娘又遇喜了。是啊。是男是女？你问这个做什么？是男是女这么重要吗？不论如何，中宫已经有了嫡子，就是永基。永琪，你可知道你大哥、三哥、四哥为什么这么招你皇阿玛厌弃？因为他们都对太子之位有觊觎之心。永琪，你若要保我们母子的平安，就不要重蹈你四哥母子的覆辙。那么，不管是对着你皇阿玛，或是对着永基，都要谨守臣子的本分，不可有妄念。额娘与皇额娘苦心培育儿子，只是为做一个臣子吗？永琪，我要你跳出来，要你耀眼，那是因为你是你皇阿玛出色的孩子；但我要你臣服，让你甘于臣子，那是要保你性命的平安。要你对皇额娘忠诚。